విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు మీ చలనైన కృపలో మమ్మల్ని బలపరిచి భద్రపరిచి నడిపించినందుకు స్తోత్రం తండ్రి మీ బిడ్డల ముగ మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి మీ కృపలో భద్రపరచండి ఇంకను మును ముందుకు తండ్రి మీ సత్య వాక్యంతో మమ్మల్ని సంధించండి మా హృదయాలలో మీ వెలుగులు నింపండి మీకు ఇష్టమైన పిల్లలుగా మా జీవితకాలం అంతయు తండ్రి మీ సన్నిధి కాంతిలో మీ సన్నిధాన వర్తనలుగా నడవడానికి సహాయం చేయమని ఆయా ప్రాంతాలలో తండ్రి మీ పిల్లలు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ప్రభ ప్రతి ఒక్కరికి మీ సహాయాన్ని దయచేయమని ఈరోజు విత్తబడుతున్నటువంటి ఈ మాటల ద్వారా మీ పిల్లలు మీకు దగ్గర ఉన్నట్లు మీ యొక్క సత్యాన్ని గ్రహించినట్లు మీ యొక్క ఆలోచనల్లో వర్దిలున్నట్లు మీ కృపలో మీ కాపుదలలో మీ కనికరంలో ప్రభ వారు నిత్యము సంతోషించినట్లు సహాయం చేయమని మీ యొక్క సత్య వాక్యాన్ని మీ పిల్లలకు సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించమని త్వరలో మా కొరకు రానియున్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకునిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా మన కుటుంబం ఇప్పుడు ఎలా అయితే లాక్డౌన్లో ఉందో అలాగే పూర్వపు కాలంలో పూర్వపు రోజుల్లో చాలామంది భక్తులు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో విపత్తుల నుండి ఉపద్రవాల నుండి కొన్ని కొన్ని భయంకరమైనటువంటి సంఘటనల నుండి తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు లేదా దేవుని ఉగ్రత నుండి ఇలాంటి వాటి నుండి కూడా తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో నాలుగు గోడలకు లేదా కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితమైపోవలసినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి వాళ్ళను వాళ్లే దాచుకొని దాక్కోవలసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయి అలాంటి పరిస్థితిలో వాళ్ళు సంఘటితంగా ఉన్నారు తప్ప ఐక్యతను కోల్పోలేదు గొడవలు పడలేదు కొట్టుకోలేదు తిట్టుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా ఒక కుటుంబం అనేటువంటి ఒక నౌక లేదా కుటుంబం అనేటువంటి ఒక బండి చక్కటి ప్రయాణం చేయాలి అంటే అందరికీ కూడా అందరి మధ్యలో కూడా అన్యోన్యత అనేది ఉండాలి అందరి మధ్యలో కూడా ఒక రకమైన అవగాహన ఉండాలి ఈ అవగాహన అనేది లేనప్పుడు ఆ పని ముందుకు సాగదు మీకు తెలుసో లేదో మనం ఏదైనా ఒక సమిష్టి కృషి సమిష్టిగా చేస్తున్నటువంటి పని సమిష్టిగా చేస్తున్నటువంటి పని అది సంఘమైనా కానివ్వండి కుటుంబమైనా కానివ్వండి ఏదైనా వ్యాపారమైనా కానివ్వండి ఏదైనా కర్మాగారమైనా కానివ్వండి సమిష్టిగా చేసేటువంటి పనిలో ఒక నాయకుడు ఆ నాయకుడికి సలహాదారులు వారి కింద కొంతమంది పనివారు ఇలా అందరూ కలిసి ఒక పని నిర్వహించినప్పుడు ఆ పని చక్కగా కొనసాగుతుంది ఎప్పుడైతే అందరూ కలిసి ఆ పని నిర్వహించలేకపోతున్నారో అందరూ కలిసి కట్టుగా లేకపోతున్నారో ఆ పని మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది ఆ పని పూర్తి అవ్వదు ఆ పని సంపూర్తి అవ్వదు ఒక పని సంపూర్తి అవ్వాలి అంటే పని విషయంలో అందరూ కూడా ఒకే విధంగా ఒకే విధమైన వైఖరి కలిగి ఉండాలి ఒకే విధమైన దృక్పథం కలిగి ఉండాలి ఒకరికొకరు సహకరించుకునేటువంటి గుణం ఉండాలి ఒకరికొకరు తోడ్పాటు అందించేటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో ఆ పని ముందుకు సాగుతుంది ఆ కుటుంబం వర్దిల్లుతుంది ఆ సంఘం వర్దిల్లుతుంది వారు దీవించబడతారో ఆశీర్వదించబడతారు అన్ని విధాలుగా ఎప్పుడైతే వారి మధ్యలో ఈ సఖ్యత అనేది ఉండదో ఈ అవగాహన అనేది ఉండదో ఈ అవగాహన లోపం వల్ల ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నష్టపోతారు ఒకడు ఎడ్డ వంటే మరొకడు తెడ్డ వంటే ఆ వరకు ముందుకు నడవదు ఒకడు కుడికి ఒకడు ఎడమకి అంటే అది ముందుకు కదలదు ఖచ్చితంగా అది రెండు మొక్కలైనా అయిపోవాలి లేదంటే అది అక్కడే ఆగిపోయినా ఆగిపోవాలి ఈరోజు కూడా కుటుంబాల్లో సఖ్యత లేకుండా భార్య మీద భర్త భర్త మీద భార్య పిల్లల మీద తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రుల మీద పిల్లలు చిరుబురులు ఆడుతూ చిరాకు పడుతూ తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ సఖ్యత లేకుండా అవగాహన రాహిత్యంతో ఇష్టానుసారంగా వారికి వారే పోట్లాడుకుంటూ ఇది కుటుంబమా రణరంగమా అనేటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే వారిలో సహనం లోపించింది వారిలో సఖ్యత లోపించింది వారిలో ప్రేమ లోపించింది వారిలో ఐక్యత లోపించింది వారికి సరైన అవగాహన లేదు అవగాహన రాహిత్యం ఉంది కనుకనే వారు కలిసికట్టుగా ముందుకు నడవలేకపోతున్నారు అంటే కుటుంబాల్లో కూడా గ్రూపులు అన్నమాట వీళ్ళిద్దరు ఒకటి మేమిద్దరం ఒకటి లేదా వాడు ఒక్కడ ఒకటి మేమందరం ఒకటి వాడికి మాకు సంబంధం లేదు మాకు వాడికి సంబంధం లేదు ఎవరి దారి వాళ్ళదే ఎవరికి వారే ఇమున తీరే అన్నట్టుగా ఈ గ్రూపులు ఎప్పుడైతే కుటుంబాల్లో కూడా ఏర్పడుతున్నాయో తల్లి పిల్లలు ఒకటి తండ్రి ఒకటి తండ్రి పిల్లలు ఒకటి తల్లి ఒకటే ఒకటి లేదా తల్లి ఒక బిడ్డ ఒకటి తండ్రి మరో బిడ్డ మరో గ్రూపు ఇలాంటి గ్రూప్స్ కూడా 
ఇలాంటి భావజాలం కూడా ఆ కుటుంబం విచ్ఛిన్నం అవడానికి దారితీస్తుంది తప్ప ఆ కుటుంబానికి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు ఒక కుటుంబం బాగుండాలి అన్నా సంఘం బాగుండాలి అన్నా అందరి మధ్య ఐక్యత ఉండాలి ఎవరో ఒకరు తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి ఎవరో ఒకరు రాజీ పడుతూ ఉండాలి ఎవరో ఒకరు ఇతరుల ఆలోచనకు విలువను గౌరవాన్ని ఇస్తూ ముందు కొనసాగుతూ ఉండాలి ఏదేమైనా ఓవరాల్గా అందరి లక్ష్యం ఏమవ్వాలంటే ఆ కుటుంబాన్ని సమృద్ధికరమైన వాతావరణంలోనికి నడిపించేదిగా మనం అందరం మేలు పొందుకుంటాం కదా ఒకవేళ విచ్ఛిన్నం జరిగితే మన అందరం నష్టపోతాం మేలు జరిగితే మన అందరికీ మేలే జరుగుతుంది అనే భావజాలం ఎవరిలైతే ఉంటుందో వ్యవస్థ బాగుంటుంది సంఘం బాగుంటుంది సమాజం బాగుంటుంది ముఖ్యంగా కుటుంబం బాగుంటుంది ఈ స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణం లేని చోట ఖచ్చితంగా పిచ్చి మొలకలు ప్రారంభమవుతాయి పిచ్చి మొలకలు ప్రారంభమైన చోట సరి అయిన ఉత్పత్తి సరి అయిన దిగుబడి ఉండదు ఆ సంగతి మీ అందరికీ తెలియంది కాదు ఇప్పుడు ఒక సందర్భాన్ని మనం ఆలోచన చేయబోతున్నాం ఇప్పటికే మీకు విషయం అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్గా వినండి ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వీలైతే మీరు బైబిల్ ముందు పెట్టుకుని చక్కగా రాసుకోండి కుటుంబం అంతా కలిసి వినడం ద్వారా మీ మీ తప్పొప్పులు మీకు అర్థమవుతాయి ఒకరితో ఒకరు సమాధాన పడతారు ఇమ్మీడియట్గా ఒకరికొకరు సారీ కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితులు దేవుడు కలుగు చేయొచ్చు ఆ విధంగా మీ మధ్య సమాధానం రావడం ద్వారా మీ కుటుంబం చాలా బలంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు ఒక బండి ముందుకు నడుస్తుంది అంటే ఎద్దులు బాగుండాలి నడిపేవాడు బాగుండాలి సహాయకుడు బాగుండాలి అన్నీ బాగుండాలి అప్పుడే ఆ బండి ముందుకు సాగుతుంది గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతుంది ఇలాగే మీ కుటుంబం కూడా అది గమ్యాన్ని చేరుకోవాలన్న లక్ష్యం మీకుంటే నిత్య జీవాన్ని మీరు అందరూ స్వతంత్రించుకోవాలన్న లక్ష్యం మీకుంటే మీరు అందరూ కూడా ఐకమత్యంతో ఉండాలి చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవలు పడకూడదు ఎక్కడ పొరపాటు వస్తుందో గ్రహించుకోవాలి ఎవరి ద్వారా లోపం వస్తుందో గ్రహించుకోవాలి నీ తప్పు అంటే నీ తప్పు అనుకోకుండా నా తప్పు ఏంటని ఆలోచించుకునే స్థితిలోనికి మనం ఉండాలి ముందు నన్ను నేను సరి చేసుకోవాలన్న భావజాలం మనకు కలగాలి అప్పుడు అందరూ సెట్ అవుతారు ముందు ఎదుటివాడిని మార్చాలనుకునే ముందు మనం మారాలి ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ మారితే ఎదుటివాడు ఆటోమేటిక్గా మారుతాడు మనం మారకుండా ఎదుటివాడిని మార్చేయాలనుకోవటం మన వివేకం తప్పితే ఏ ఉండదు కాబట్టి మనలో మార్పు ఎంతవరకు రావాలి మనం ఎంతవరకు మారాలి మనలో మార్పు ఎక్కడ ప్రారంభం కావాలి అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించుకోవాలి అప్పుడే కుటుంబం మంచి మార్గంలో నడవటానికి అవకాశం లభిస్తుంది ఇక్కడ హెచ్చు తగ్గులనే ఉండకూడదు ఎక్కువ తక్కువనే ఉండకూడదు నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ కాబట్టి నేను అజ్ఞానాన్ని బోధించిన నువ్వు వినాలి నువ్వు తక్కువ కాబట్టి నాకంటే అధికారంలో చిన్న స్థాయి కాబట్టి నేను ఏ తప్పు చెప్పినా నువ్వు వినాలి అనే భావజాలం మనిషికి ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అని ఉండదు మీకు నాబాలు అభిగయులు మీ అందరికీ తెలుసు కదా నాబాలు భర్త అభిగయులు భార్య కానీ నాబాలు అనేవాడు జ్ఞాన అభిగయులు జ్ఞాన మీరు ఆలోచించండి అంటే హోదా పరంగా లెక్కలేసి పురుషాధిక్యతతో మాట్లాడి పురుషుడు కాబట్టి నాబాలు గొప్పోడు నాబాలు ఏది చెప్పినా అభిగయలు చేయాలనుకుంటే నాబాలు మూర్ఖుడు మొరటివాడు కానీ అభిగయులు తెలివైనది జ్ఞానవంతురాలు కాబట్టి అక్కడ భర్త లేకపోతే భార్య అనేది కాదు అక్కడ ఎవరు జ్ఞానంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు యుక్తిగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు మాటలు యుక్త యుక్తంగా ఉన్నాయి ఎవరి అజ్ఞానంగా ఉన్నాయి అనేది ఎవరికి వారు పరీక్షించుకుంటే నాకు నేను నీకు నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవాలన్న భావజాలం ఇద్దరిలో కలిగినప్పుడు ఇది కుటుంబం అంతటిలో కలిగినప్పుడు ఎవరు అజ్ఞానపు మార్గాల్లో వెళ్తున్నారు ఎవరు సత్య సంబంధమైన ఆలోచనలతో వెళ్తున్నారు అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనుభవ రాహిత్యంతో చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలామంది కానీ అనుభవ రాహిత్యంతో మాట్లాడే మాటల కంటే కూడా అనుభవంతో మాట్లాడే మాటలు ఎక్కువ మేలు చేస్తాయి అర్థమవుతుందా డ్రైవింగ్ గురించి తెలియనోడు డ్రైవింగ్ గురించి చెప్పేశాడు అనుకోండి అది కరెక్ట్ బోధ కాదు అది ఎందుకంటే అసలు నీకు డ్రైవింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ కూడా చేయలేదు నువ్వు కారు కూడా ఇప్పుడు ఎక్కలేదు కానీ కొన్ని చిత్ర విచిత్రమైన ప్రసంగాలు ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి డ్రైవింగ్ తెలియదు డ్రైవింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏరోప్లేన్ ఎక్కలేదు కానీ ఏరోప్లేన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు సముద్రంలోనికి వెళ్ళలేదు కానీ సముద్రం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇవి కొంతవరకు కీడే తప్ప మేలు చేసే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ అనేది కాదు ఎవరు యుక్తిగా ఉన్నారు ఎవరు యుక్తంగా ఉన్నారు ఎవరు తెలివిగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు మంచిగా ఉన్నారు ఎవరు మూర్ఖంగా ఉన్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ భార్య గొప్పదా భర్త గొప్పోడా పిల్లల గొప్పోళ్ళా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి కుటుంబానికి మేలు చేసే విధంగా కుటుంబానికి మంచి చేసే విధంగా కుటుంబాన్ని ఐక్యపరిచే విధంగా కుటుంబాన్ని సమాధానపరిచి బండిని ముందుకు నడిపించే విధంగా ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ దాని మీద దృష్టి పెట్టండి రైట్ ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా బైబిల్ గ్రంథంలోని ఒక అమూల్యమైన సందర్భాన్ని మనం ధ్యానిస్తే మీరు ఆల్రెడీ తమ్నైల్లో లేకపోతే మీకు వచ్చిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉండి ఉంటారు నోవహు గారి కుటుంబం గురించ
మొత్తం అందరూ స్మాష్ కొందరిని వదిలేసి కొందరిని పక్కన పెట్టేసి కొందరినేమో విడిపించేసి కొందరినేమో పర్లేదు లేని ఉప్పు అన్నట్టు అలాంటివి ఉండవు దేవుని ఒక్కరితో వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా ఎవడు పాపం చేస్తున్నాడో ఎవడు ఆయనకు అవిధేయుడిగా ఉన్నాడో ఎవడు పాపాత్ముడిగా బ్రతుకుతున్నాడో ఎవడు దేవుని దృష్టికి అనీతిమంతుడిగా ఉన్నాడో వాళ్ళందరూ తుడిచిపేయబడినట్టుగా మనం చాలా సందర్భాలు చూస్తాం ఈ సందర్భంలో కూడా దేవుని ఉగ్రత భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు జలప్రళయం అనేది భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు పూర్వపు కాలంలో అవిధేయులైన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అజ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో పాపాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో దేవునికి భిన్నంగా దేవుని దృష్టికి భిన్నంగా దేవునితో సహవాసం లేకుండా గోరాతి ఘోరమైన నీచాతి నీచమైన కార్యాల్లో నిమగ్నమై కేవలం అనుభవించు రాజా అన్నట్టుగా ఎవడైతే ఈ లోకానికి దాసోహం అయిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతుకుతున్నాడో వాళ్ళందరి మీదకి కూడా దేవుని ఉగ్రత వచ్చింది వాళ్ళు ఆ రోజు లెక్క అప్పగించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది తమ క్రియలకు తామే ప్రతిఫలాన్ని అనుభవించాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది చాలా బాధను చాలా ఇబ్బందిని వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు ఆ టైంలో దేవుడు ఒక కుటుంబాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు చాలామంది అంటారు నోవ ఒక్కడే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కదండి దేవుడు నోవ ఒక్కడే నీతిమంతుడు ఆ కుటుంబం నీతిమంతులు కాకపోయి ఉండొచ్చు అన్న భ్రమ కూడా చాలామందికి ఉంటుంది కానీ చాలా తప్పు నోవహు అనే పదాన్ని మాత్రం ఎందుకు ప్రయోగించాడు అక్కడ అని అంటే నోవహ ఇంటికి యజమానిగా ఉన్నాడు కనుక ఎప్పుడు కూడా ఇంటి యజమాని పేరునే ఎక్కువ ప్రస్తావిస్తారు పలానా పలానా ఆయన కుటుంబం అండి పలానా ఆయన కుటుంబం అండి అంటారు ఎందుకు పలానా ఆయన కుటుంబం అంటారంటే ఆ వ్యక్తి ఆ కుటుంబానికి యజమానిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ కుటుంబం పలానా వ్యక్తికి చెందింది అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ నోవహుని మెన్షన్ చేసి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే నోవహు అనే వ్యక్తి ఆ కుటుంబానికి యజమానిగా ఉన్నాడు అతడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినవాడు అతనితో పాటు అతని కుటుంబం కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినదే తర్వాత సందర్భాలు చదువుతుంటే మనకు ఆ విషయాలు అర్థమవుతాయి ముఖ్యంగా మనం ఆది కాండం ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన అని ఒకసారి చూద్దాం దయచేసి అందరూ కూడా మీ బైబిల్ తెరిచి ఆది కాండం ఆరవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన నోవహు వంశావళి ఇదే నోవహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడునై ఉండెను అని ఉంది నోవహట నీతిపరుడు తన తరములో నిందారహితుడు అన్నాడు అంటే దేవుని ఎదుట నీతిగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవునికి విధేయుడై దేవునికి దేవుని మాటకు లోబడి బ్రతుకుతున్నవాడే నోవహు అక్కడ ఆ పదం కూడా రే రాశాడు నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు అన్నాడు నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు అంటే అర్థం దేవుని మార్గాలలో దేవుని ఆలోచనల్లో దేవునికి భిన్నమైన వాటికి తన బ్రతుకులో చోటీయక దేవునికి ఇష్టం లేని వాటికి తన ఆలోచనల్లో చోటీయక తనను తాను ఉపేక్షించుకుని దేవునికి పూర్తిగా లోబడి దేవునికి విధేయుడై ఆయన మార్గాలలో నడుస్తున్నవాడే నోవహు అందుకే నోవహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు ఆ తర్వాత అతని పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు షేము హాము యాపెతను ముగ్గురు కుమారులను దేవుడు నోవహుకు బహుమానంగా ఇచ్చాడు షేము హాము యాపతు ఈ యాపెత అనే ముగ్గురిని కూడా ఈ గర్భఫలాలు నోవహుకు దేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చాడు భూలోకము దేవుని సన్నిధిని చెడిపోయి ఉండెను ఆ పరిస్థితిలో భూలోకం అంతా కూడా దేవుని చ దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవునికి భిన్నంగా చెడిపోయినట్టుగా మనకు అక్కడ కనబడుతోంది దేవుడు భూలోకాన్ని చూసినప్పుడు అది చెడిపోయి ఉండెను భూమి మీద సమస్త శరీరులు తమ మార్గమును చెరిపివేసుకుని ఉండిరి అన్నాడు సమస్త శరీరులు కూడా ఏం చేశారంటే తమ మార్గాన్ని చెరిపేసుకున్నారంటే పాపంతో తమ మార్గాన్ని చెరిపేసుకున్నారు ఎవడైతే పాపానికి చోటిస్తాడో వాడు దేవునిని పూర్తిగా మరిచిపోతాడు దేవునికి దూరం అయిపోతాడు అలా దేవునికి దూరం అయిపోయిన వాడు దేవుని యొక్కకు వెళ్ళాలి అనే జ్ఞానాన్ని కోల్పోతాడు ఈ లోకం నాకు శాశ్వతం కాదు ఈ లోకంలో నేను కొంతకాలమే ఉంటాను ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి నేను వెళ్లాల్సిన వాడనే ఉన్నాను ఈ లోకంలో ఎన్ని ఉన్నా అవన్నీ నాకు వృధా అవన్నీ నాకు వ్యర్థమే నేను నా తండ్రి సన్నిధికి చేరవలసిన వాడనే ఉన్నాననే విషయాన్ని మరిచిపోయి పాపపు ప్రపంచంలో పాపపు సముద్రంలో మునిగి తేలుతూ సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ పాపంతో పట్టబడి పాపంతో కొట్టుమిట్టాడుతూ అత్యంత క్రూరుడుగా భయంకరుడుగా మారిపోయి తన మార్గాన్ని చెరిపేసుకుంటాడు అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు చాలామంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా విశ్వాసుల్లో బోధకుల్లో చాలామందిలో కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మారు మనసు పొందని వారు దేవుని ఎందు భయభక్తులు లేని వారు దేవునికి విధేత చూపని వారు దేవునికి తమ హృదయాలలో చోటివ్వని వారు కేవలం డబ్బుకో లోక సంబంధమైన సుఖాలకో లోక సంబంధమైన సంతోషాలకో విలువనిస్తూ ఇష్టానుసారంగా కాలం గడుపుతున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు అయితే ప్రియులరా దేవుడు నోవహుతో మాట్లాడుతూ అన్నారు సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలాత్కారముతో నిండి ఉన్నది గనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది అన్నాడు ఇక ఈ భూమి ఇలా వ్యర్థమైపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు వీళ్ళని నేను ఉంచాలనుకోవట్లేదు నా సన్నిధిని వారి అంతం వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును అంటే భూమి మీద ఉన్న సమస్తాన్ని నీళ్లమయం చేయబోతున్నాను సో వాళ్ళు ఆ భూమితో పాటుగా నీళ్లమయమైపోయిన భూమిలో వాళ్ళు కూడా నశించిపోతారు ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును కనుక చితిసారకపు మ్రానుతో నీ క
చితిసారక బుమ్రాన్తో నీ కొరకు వాడం చేసుకొని అనగానే చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ ఈ ఒకే వ్యక్తికి చెప్పబడుతున్న మాటలుగా అంటే కుటుంబానికి సంబంధం లేనట్టుగా చాలామంది దీన్ని అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి సో బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం మనం మన మేధస్సును కాకుండా దైవాత్మ సహాయంతో బైబిల్ చదవడం నేర్చుకోవాలి దేవుని యొక్క గ్రంథాన్ని చదివేటప్పుడు మన జ్ఞానానికి కాదు దేవుని జ్ఞానానికి చోటు ఇవ్వాలి ఇక్కడ నోవహు గారి గురించి మాట్లాడుతూ లేదా నోవహు గారి యొక్క కుటుంబాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ పేతురు గారి పత్రికలో సంఘంతో కంపేర్ చేశాడు అంటే ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా బాప్తిస్మం పొందిరి అని మాట్లాడతాడు మరలా వెళ్దాం ఆ రెఫరెన్స్ కూడా వెళ్దాం ముందుగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఎందుకు వాటిని అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే నోవహు గారి సందర్భం గురించి మాట్లాడుతూ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆ సంఘానికి ఎందుకు కంపేర్ చేస్తూ లేదా సంఘానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను ఎందుకు కంపేర్ చేస్తూ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అని మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఇక్కడ నోవహు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నాడన్నది కాదు అర్థం నోవహుతో పాటుగా అతని కుటుంబం కూడా పనిచేయాలి నోవహుకు అతని కుటుంబం సహకరించాలి ఇప్పుడు సంఘం అనగానే ఒక్కడి కష్టం కాదు కదా అందరూ కలిసి కలిసి కలిసిమెలిసి ఉండాలి కదా అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి కదా అందరూ కూడా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి లేదా నాయకుడికి లేదా సేవకుడికి సహకరించాలి కదా ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వ్రాయబడిన సందర్భాలు జాగ్రత్తగా చూడండి చితిసారక బుమ్రాహనుతో నీ కొరకు వాడను చేసుకొనుము అన్నాడు అర్రలు పెట్టి ఆ వాడను చేసి లోపట వెలుపట దాన్ని కీలు పుయ్యాలన్నాడు ఆ తర్వాత పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూస్తే పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి ఇదిగో నేనే జీవవాయువు గల సమస్త శరీరులను ఆకాశము క్రింద ఉండకుండా నాశనం చేయుటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహము రప్పించబోచున్నాను రప్పించుచున్నాను లోకమందున్న సమస్తమును చనిపోవును అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరుచుదును నీతో నా నిబంధన స్థిరపరుచుదును నీతో అన్నప్పుడు అతను ఒక్కడే అందామా కాదు అతని కుటుంబంతో అతను యజమాని కాబట్టి నీతో అన్న పద ప్రయోగం చేయబడుతుంది ఈ విషయాలు మీరు అందరూ జాగ్రత్త గ్రహించాలి నీతో నా నిబంధన స్థిరపరుచుదును నీవును నీతో కూడా నీ కుమారులను నీ భార్యయు నీ కోడండ్రు ఆ వాడలో ప్రవేశించవలను అంటే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సంకల్పంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు మీరు ఆలోచించండి దేవుని యొక్క ఆలోచనలో ఎవరెవరు ఉన్నారు నెంబర్ వన్ నోవహు గారు నోవహు గారి కుటుంబం నోవహు గారి భార్య అంటే నోవహు గారి భార్య నోవహు గారి కోడళ్ళు నోవహు గారి కుమారులు అందరూ కూడా ఆ యొక్క నిబంధనలోనికి వస్తారన్నమాట నీతో కూడా నీ కుటుంబంతో అంటే అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును నీతో కూడా నీ కుమారులు నీ భార్య నీ కోడళ్ళు ఆ వాడలో ప్రవేశించాలి మరియు నీతో కూడా వాటిని బ్రతికించి ఉంచుకున్నటకు సమస్త జీవులలో అనగా సమస్త శరీరుల యొక్క ప్రతి జాతిలో నీవి రెండేసి చొప్పున నీవు ఓడలోనికి తేవాలి వాటిలో మాకది ఆడదే ఉండాలి ఇదంతా కూడా అతనికి అప్పగించినటువంటి దేవుడు అతనికి అప్పగించినటువంటి బాధ్యత ఇరవై రెండో వచ్చిన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అతడు యావత్తు చేసేను అని ఉంది ఇప్పుడు ఏడవ అధ్యాయం ప్రారంభవచ్చునని చూద్దాం యహోవా ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతి మంతుడివై ఉండుట చూచి తిని గనుక నీవును నీ ఇంటి వారును వాడలో ప్రవేశించుడి చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే నోవ ఒక్కడి నీతి మంతుడు అండి నోహను బట్టి పాపులైన అతని కుటుంబ సభ్యులకు కూడా అవకాశం దొరికిందని భ్రమించే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ఇక్కడ నోవ ఒక్కడే కుటుంబం నీతి మంతుడై ఉండి వాళ్ళ కుటుంబం పాపాత్ములు అయితే దేవుడు ఆ పాపాత్ములు మరలా వాళ్ళలోనికి రానిచ్చేవాడు కాడు ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ కాదైంది అవసరమైతే ఆ నోవ ఒక్కడితోనే మరలా పిల్లలు పుట్టించగలిగే సమర్థుడు ఆయన అంతేగాని అభిధేయుల్ని మరలా తీసుకొచ్చి నోహతో పాటు కూర్చోబెట్టేవాడు కాదు ఆయన అంతెందుకు మన ప్రవక్త అయినటువంటి యోహాన్ గారు మాట్లాడుతూ అబ్రహాముకి దేవుడి రాళ్ల వలన పిల్లలను పుట్టించగలడు అంటాడు ఆదామును ఒంటరిగా ఉన్న ఆదాములు ఆదాములు ఉండే కదా అవ్వను చేశాడు దేవుడు కాబట్టి దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ఇక్కడ మీరు ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటంటే నోవహు మాత్రమే కాదు నోవహు కుటుంబం కూడా ఆయనను వెంబడిస్తున్న వారే ఆయన మాటకు విధేయులవుతున్న వారే ఆయన పిల్లలు ఆయన కోడళ్ళు ఆయన భార్య వీళ్ళందరూ కూడా నోవకు విధేయులవుతున్న వారే నోవహు మాటకు విలువనిస్తున్న వారే అలా నోవహు మాటకు విలువనిస్తున్న వారు కనుకనే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే యహోవా ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతి మంతుడిపై ఉండట చూచితిని గనుక నీవును నీ ఇంటి వారును వాడలో ప్రవేశించుడి నీవును నీ ఇంటి వారు అంటే వాళ్ళు కూడా నీతి మంతులే వాళ్ళు కూడా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వారే వాళ్ళు కూడా దేవునికి విధేయతగా చూపించేవారే వాళ్ళు కూడా దేవుని మాటకు లోబడే స్వభావం కలిగిన వారే కనుక నీవును నీ ఇంటి వారును వాడలో ప్రవేశించుడి రైట్ ఇక్కడ దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అదంతా నోహు చేసేటట్టు ఐదో వచ్చిన చూడండి తనకు యహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోవహు యావత్తు చేశాను అంటే నోవహు కుటుంబం అంతా కలిసి చేశారు ఇది సమిష్టి కృషి నోవహు ఒక
చేయగలిగాడంటే ఆ ఒక్కడి వల్లే కాదు దాదాపు వందేళ్ల కాలం పట్టింది నోవకి ఆ ఓడ తయారు చేయడానికి ఈ వందేళ్ల కాలం కూడా అతను పడిన కష్టకాలం అతను పడిన శ్రమ ఈ శ్రమంతటిలో కూడా అతనికి సుమారుగా కుటుంబం అంతా కూడా సహకరించకపోతే కుటుంబం అంతా కూడా అతనికి అతనికి తోడుండకపోతే కుటుంబం అంతా కూడా అతనితో వెన్నంటి నిలవకపోతే ఆ నాయకుడు ఆ పని చేయలేడు ఇక్కడ కుటుంబం కూడా నేర్చుకోవాలి మీ యజమానికి లేదా మీ భార్యకి మీ బిడ్డలు మీరందరూ కలిసి కుటుంబంలో ఒక తల్లికి లేదా తండ్రికి తల్లి ఇంపార్టెంట్ కుటుంబానికి తండ్రి ఇంపార్టెంట్ ఇద్దరు రెండు చక్రాలు లాంటి వారు అంతేగాని తండ్రి ఒక్కడే గొప్పోడు తల్లి ఎందుకు పనికిరేంది అన్నట్టు ఆ నీచమైన దృక్పథం ఉండకూడదు భర్త గొప్పోడు భార్య ఎందుకు పనికిరేందని నీచమైన దృక్పథం కూడా ఉండకూడదు భర్త లేని కుటుంబం చూడలేము భార్య లేని కుటుంబాన్ని చూడలేము అలాగే రెండు చక్రాలు ఏది విరిగిపోయినా సరే ఆ కుటుంబం ఆ బండి మూలపడిపోవడమే తప్పితే దానివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ అనేది కాదు ముఖ్యం ఎవరు ఏ విధంగా పని చేస్తున్నారు ఎవరు వారికి ఏ విధంగా సహకరించాలనేది ముఖ్యం ఇక్కడ నోహు గారు అంత పెద్ద బారీ ప్రాజెక్ట్కి రూపకల్పన చేస్తున్నారు అంటే అంత పశువులు పక్షులు పురుగులు ఇవన్నీ వచ్చి ఆ ఓడలో ఉండే విధంగా అరలరలుగా ఓడ తయారు చేయాలి ఆ చితి సార సారకుంభం రాంతో చేయాలి దానికి దేవుడు కొన్ని కొలతలు ఇచ్చాడు దానికి కీలు పోయాలంటే కీళ్ళు లేవాలి చెక్కలు లేవాలి పనిముట్లు కావాలి కష్టపడాలి ప్రతిరోజు పని చేయాలి దాదాపు వందేళ్ల పాటు కుటుంబం అంతా కష్టపడాలి దానికి మళ్ళీ అంత మాత్రమే కదా వాళ్ళకి ఆహారం కావాలి ఆహారం సిద్ధం చేయాలి పని చేయాలి ఆహారం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఆహారం తెచ్చుకోవాలి అంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవనోపాధి వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఈ విపత్తు నుండి అలా తప్పించుకోవాలి ఆలోచించాలి ఇది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇది ఒక భారీ బడ్జెట్తో కూడుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఆ రోజుల్లో దీనికి చాలా శ్రమ కావాలి కేవలం మూల మూల వనరులు ముడి సరుకులు పెట్టుబడి మాత్రమే కాకుండా శ్రమ పెట్టుబడి కూడా చాలా అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు శ్రామికులుగా మారాలి వాళ్ళు కష్టపడాలి పని చేయాలి దీనికి ఒక నాయకుడు కావాలి సరైన నాయకత్వం వహించాలి ఆ నాయకత్వానికి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఒబే అవ్వాలి లోబడాలి అంతే ఆ నాయకుడికి వీళ్ళందరూ లోబడాలి ఆ నాయకుడికి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే లోబడతారో ఆటోమేటిక్గా పని చక్కగా ముందుకు కొనసాగుతుంది నాయకుడికి వీళ్ళకి మధ్యలో మనస్పర్ధలు వచ్చినా నాయకుడికి వీళ్ళు లోబడకపోయినా నాయకుడి మాట వీళ్ళు వినకపోయినా ఖచ్చితంగా అక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి కుటుంబం ఫెయిల్ అయిపోద్ది సంఘం కూడా అంతే సంఘంలో నా దారి నాది నీ దారి నీది నా ఇష్టం నాది నీ ఇష్టం నీది నువ్వు నాయకుడు వెంటి నేను నీ మాట విన్నాను అనే భావజాలం కానీ ఎవరికైనా వస్తే ఖచ్చితంగా సంఘం ఏమైపోద్ది అంటే ఫెయిల్ అయిపోద్ది సంఘంలో అసూయ ఉండకూడదు సంఘంలో మనస్పర్ధలు ఉండకూడదు సంఘంలో ఒకరంటే ఒకరికి పడని లక్షణాలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా వాక్యంతో కట్టబడి ఒకే గుంపుగా ఐక్యతతో ఒకరి ఎందు ఒకరు అనురాగం కలిగి ప్రేమ కలిగి ఒకవేళ అతిక్రమంగా ఎవరైనా నడుచుకుంటే అందరూ కలిసి అతన్ని ఖండిస్తూ అతన్ని గద్దిస్తూ అతన్ని పక్కన పెడుతూ ఇలా అందరి మాట దేవుని మాట అన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే ఉంటారో ఐకమత్యంగా ఆ సంఘం దినదనాభివృద్ధి చెందుతూ క్షేమాభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది కుటుంబం కూడా సేమ్ టు సేమ్ అంతే ఎప్పుడైతే అందరిది ఒకే మాట ఒకే బాట అవుతుందో ఆ కుటుంబం నందన వనవల పూల వనవలా ఉంటుంది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అంతేగాని ఎప్పుడైతే నా మాట నాది నీ మాట నీది నా బ్రతుకు నాది నీ బ్రతుకు నీది నా ఆలోచన నాది నీ ఆలోచన నీది నా నా ప్రవర్తన నాది నీ ప్రవర్తన నీది అనే పరిస్థితి వస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఐక్యత చెడిపోతుంది ఐక్యత చెడిపోయిందంటే వాళ్ళు ఆ సంతోషాన్ని కోల్పోతారు ఆ సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని వాళ్ళు కోల్పోతారు కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు గ్రహిస్తే నోవహు కానీ అతని కుటుంబం కానీ ఐక్యంగా ఉన్నారు వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు కొట్లాటలు లేదా వాళ్ళలో వాళ్ళకే పడని తత్వాలు ఒకరినొకరు వ్యతిరేకించుకుంటూ ఒకరు సత్యమే చెప్పినా కూడా అది పడని అసూయతో రగిలిపోతూ ఇలాంటి నీచమైన దుర్గుణాలు కానీ నీచమైన లక్షణాలు కానీ వాళ్ళలో లేవు మొన్న యూట్యూబ్లో ఒక మెసేజ్ పెట్టాను మీకు తెలుసు మాస్క్ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాస్క్ నేను కూడా మాస్క్ వేసుకుని మాట్లాడుతూ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను దాని కింద ఎవరో ఒక ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు క్రిస్టియనే ఏమని కామెంట్ చేశాడంటే మాస్క్ ఎలా వేసుకోవాలో మీరు చెప్పాలా మీరు మాస్క్ ఎలా వేసుకోవాలో మీరు చెప్పాలా బయట చాలామంది చెప్తున్నారు కదా మీరు మీకు అవసరం అయిదంతా మీరు వాకింగ్ చెప్పండి అంటాడు కానీ అదే కామెంట్స్లో ఇంకొక ఆయన అన్న మాకు ఈ జాగ్రత్తలు తెలియవు ఈ జాగ్రత్తలు మాకు చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ మాస్క్ వేసుకోవడం అనేది నేను చెప్పింది తప్పు కదా యాక్చువల్లీ నేను చెప్పింది కరెక్టే కానీ ఈ కామెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే యూట్యూబ్లో కామెంట్ చేశాడో మాస్క్ వేసుకోవాలని గురించి నువ్వు చెప్పాలా ఆ మాకు తెలియదా ఎలా వేసుకోవాలో బయట చాలామంది చెప్తున్నారు కదా మీరు కూడా ఇవే చెప్తే అలాగా మీరు దేవుని సేవకులు కదా మీరు వాక్యమే చెప్పండి ఇవంతా మాకు అవసరం లేదు అంటే అది ఒక మూఢత్వం అదొక మూర్ఖత్వం అంటారు దాన్ని
ఎందుకంటే మనం చెప్పకపోతే చాలామందికి తెలీదు అంతేకాదు చేతులు ఎలా గడుక్కోవాలో కూడా నేను ఒక వీడియో చేసి చూపించాను ఆ వీడియోలో కింద కూడా కొంతమంది వ్యతిరేకంగా కామెంట్స్ చేశారు ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఏమని కామెంట్ చేశాడంటే అన్న నేను మామూలుగా చేతులు కడిగేసుకుంటున్నానన్న మీరు చెప్పినట్టుగా ట్వంటీ సెకండ్స్ నేను కడగట్లేదు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంత కేర్ తీసుకుని నేను కడగట్లేదు సో ఈరోజు నాకు అర్థమైంది థ్యాంక్స్ అన్న అలాగే మీ చేతులు శుభ్రం చేసుకోండి అని దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటను కూడా దీనికి ముడివేసి మాకు గుర్తు చేశారు చాలా సంతోషం అని పాజిటివ్గా మాట్లాడిన వారు ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ మంది పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు కానీ తక్కువ మంది నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు నెగిటివ్గా తీసుకునే వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ కూడా ఉండడం దౌర్భాగ్యం వాళ్ళు క్రైస్తవులని చెప్పుకోవడం కూడా చాలా బాధాకరం అలాంటి వారు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి ఉచిత సలహాలు ఇస్తూ ఇలాంటి పిచ్చి కామెంట్లు ఆ వీడియోల క్రింద యూట్యూబ్లో పిచ్చి కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి పిచ్చి కామెంట్లు చేసే వాళ్ళని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అసూయతో రగిలిపోతూ ఉండుండొచ్చు ఐ థింక్ ఎందుకంటే మంచి చెప్పినప్పుడు కూడా ఆ మంచిని స్వీకరించలేక ఆ పర్లేదులే ఆడికి తెలిసిలే నువ్వు అది చెప్పక్కర్లేదులే అంటే అందరికీ తెలిసి నువ్వే అలా అనుకుంటున్నావు నీకు వచ్చి చెప్పారు అందరూ మాకు అన్నీ తెలిసిలే మాకు వాక్యం ఒకటే తెలియదు మిగిలిన లోక సంబంధమైన విషయాలు అన్నీ మాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పక్కర్లేదని ఆయన చెప్పారా ఈరోజు ఎన్ని అబద్ధాలు చాలా మనీ అవుతున్నాయి తెలుసా ఒకడు అంటాడు వేడి నీళ్ళు తాగితే కరోనా తగ్గిపోద్దు అంటాడు వేడి నీళ్ళు తాగడం మంచిదే కానీ అది కరోనాకు మందు మాత్రం కాదు ఒకడు అంటాడు కదా ఒంటి నిండా పసుపు రాసుకుంటే కరోనా రాదంటాడు ఒకడేమో గోమూత్రం తాగితే కరోనా రాదంటాడు ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు కదా సో మనం వాటిని ఖండించాలి అలాగే ఒకడు బైబిల్లో వెంట్రుకలు ఉంటాయి ఆ వెంట్రుకలు నీటిలో కలుపుకుని తాగితే కరోనా రాదంటాడు సో వాళ్ళకి లోక సంబంధంగాను అంటే శరీర సంబంధంగాను ఆత్మ సంబంధంగాను కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలి కొన్ని హెచ్చరికలు చేయాలి ఇది మనందరి బాధ్యత అది మరిచిపోయి అబ్బాయి లేదు ఇది ఒక ఇది చెప్తే చాలు అది చెప్పక్కర్లేదు అంటే ఇది నీ మూర్ఖత్వం అది కాబట్టి ఇలాంటి కామెంట్లు లైట్ తీసుకోండి దానికి ఎవరు స్పందించాల్సిన అవసరత కూడా లేదు యూట్యూబ్ అన్న తర్వాత అదొక సామాజిక వేదిక కాబట్టి చాలామంది చాలా కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటారు క్రింద అది పాజిటివ్గానూ చెప్తూ ఉంటారు నెగిటివ్గానూ చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు కాకపోతే ఆ నెగిటివ్ కామెంట్ ఎప్పుడైతే చూసారో మీకు ఒకటే అర్థం కావాలి మంచిని కూడా చెడ్డగా చిత్రీకరిస్తున్నాడు అంటే ఈ నెగిటివ్ కామెంట్ చేశాడు అంటే వీడు ఖచ్చితంగా అసూయతో రగిలిపోతూ ఉండుండాలి అని మీరు కన్ఫర్మ్ అయిపోవాలి రైట్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే నేను పాయింట్కి వస్తున్నాను నోవహు గారితో పాటు అతని కుటుంబం మొత్తం కలిసి కష్టపడుతూ కలిసి శ్రమ పడుతూ వారు ఒక చక్కటి పనిని ముందుకు కొనసాగించే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఐక్యంగా ఉన్నారో వాళ్ళ ఆలోచనలు బాగున్నాయో పని వండర్ఫుల్గా సక్సెస్ అయిపోద్ది కావాలంటే మీ కుటుంబం లేక మీద ఒకటి చూ చేసి చూడండి అందరూ ఒకే మాట ఒకే బాట మీ లైఫ్ ఎంత బాగుంటుందో చూడండి మీ కుటుంబం ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుందో చూడండి ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఒకరి సుఖ దుఃఖాలు ఏందో ఒకరు పాలిభాగం తీసుకుంటూ ఒకరి ఆలోచనల్లో ఒకరు ఒకరికి ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకుంటూ ముందుకు కొనసాగుతూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా మీ కుటుంబం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీ కుటుంబాల్లో ఒకరినొకరు వెనక్క లాగేసుకునే తత్వం ఉందో మీ కుటుంబం సక్సెస్ అవుతుంది పీత పైకెక్కుతుంటే కింద నుంచో నాలుగు పీతలు వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయట సో అప్పుడు ఈ పీత పైకి వెళ్ళలేకపోతుంది ఆ పీతలు కూడా పైకి వెళ్ళలేకపోతుంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎక్కుతుంటే ఇంకోటి వెనక్కి లాగుతుంది ఒకటి ఎక్కుతుంటే ఇంకోటి వెనక్కి లాగుతుంది సో మొత్తం పీతలన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి తప్ప గోతులో ఏది కూడా పైకి వెళ్ళలేకపోయింది సో దీనికి కారణం ఏంటి అంటే అది ఒకరికొకరు సహకరించుకునే గుణం లేదు కాబట్టి అదే సహకరించుకునే గుణం ఉంటే అన్నీ ఏదో విధంగా చాలా వరకు పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే మన కుటుంబం కూడా సహకరించుకునే గుణం ఉన్నప్పుడు సహకరించుకునే లక్షణాలు సంఘానికి ఉన్నప్పుడు కుటుంబానికి ఉన్నప్పుడు కుటుంబం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది అందులో ఎలాంటి డౌటు లేదు అది సంఘమైనా సరే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది వ్యాపారమైనా సరే ఉద్యోగమైనా సరే ఇంకే వృత్తి అయినా సరే ఒక నాయకుడు ఉంటాడు కింద పనిచేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఈ పనిచేసేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే నాయకుడి మాట వింటున్నారో నాయకుడికి పనిచేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అవగాహన రాహిత్యం కాకుండా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక అవగాహన ఉందో ఆటోమేటిక్గా అది సక్సెస్ బాట పడుతుంది ఎందుకంటే ఒకరు ఆలోచనలు ఒకరు గౌరవిస్తూ ఉంటారు ఒకరు ఆలోచనలు ఒకరు విలువనిస్తూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళ సంస్థ లేదా వాళ్ళ సంఘం లేదా వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించినవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తాయి ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు నోహు గారు వాడ పూర్తి చేశారు అందరూ ఆ వాడలోకి వెళ్ళిపోయారు ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన చూద్దాం అప్పుడు నోవహును అతనితో కూడా అతని కుమారులు అతని భార్యయు అతని కోడండ్రు ఆ ప్రవాహ జలములు తప్పించుకున్నటకై ఆ వాడలో ప్రవేశించి రీ అన్నాడు ఇంచుమించుగా వీళ్ళు ఈ వాడలో ఎన్నాళ్ళున్నారు
నూట యాభై దినాల వరకు నీళ్లు భూమి మీద ప్రచండంగా ప్రబలాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి నూట యాభై అంటే ఇంచుమించు ఎంత ఐదు మూళ్ళు పదిహేను నెలకు ముప్పై రోజులు అనుకుంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు మూళ్ళు పదిహేను అంటే నూట యాభై దినాలు అంటే ఖచ్చితంగా ఐదు నెలల కాలం ఐదు నెలల కాలం పాటు వారు వాడలోనే ఉన్నారు మొత్తం కిటికీలు కూడా దేవుడు మూసేశాడు వారు వాడలో ఉన్నారు వాడ నీళ్ల మీద తేలి ఆడుతుంది ఆ వాడల్లో ఐదు నెలలు బతికారు వాళ్ళు ఐదు నెలలు ఐదు నెలలు అంటే మాటలు కాదు కదా ఇక్కడ మీకు ఈ వచనాన్ని బట్టి నేను ఐదు నెలలు అంటున్నాను కానీ వాళ్ళు ఉన్నది ఐదు నెలలు కదా ఇంకా ఎక్కువే ఉన్నారు అదంతా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను మరి దీన్ని ఎలా లెక్కలు కట్టాలి దేవుడు దీన్ని ఎలా లెక్కలు కట్టాడు ఇక్కడ నూట యాభై దినాలు ఫస్ట్ మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతంటే నూట యాభై దినాలు నూట యాభై దినాలు అంటే ఎంత ఐదు నెలలు ఇప్పటి వరకు మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నదంతా దాదాపు ఒక నెల అన్నార అంతే కదా ఒక నలభై నలభై ఐదు రోజులు ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి అంటే మార్చి ఇరవై రెండున స్టార్ట్ అయింది మార్చి ఇరవై రెండు నుంచి ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు నుంచి అదొక నెల ఇది ఒక నెల అన్నారా దాదాపుగా అంతే కదా ఒక నెల పదిహేను రోజుల వరకు ప్రస్తుతానికి అవుతుంది ఈ నెల పదిహేను రోజులకే చాలామంది కుటుంబాల్లో సఖ్యత కోల్పోతున్నారు చాలామంది భార్యాభర్తలు గొడవలు పడిపోయారు చాలామంది కుటుంబాల్లో పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి తల్లి తల్లికి పిల్లలకి గొడవలు అయిపోతున్నాయి ప్రతి చిన్న విషయానికి చిరుబుర్లాడుతూ తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ వాళ్ళ కాలం గడుపుతున్నారు ఇంక ఈ లాక్డౌన్ ఇంకా ఎలాగే ఉంచితే ఇంక వీళ్ళు ఏమైపోతారో తెలియదు కొన్ని చోట్లయితే కొంతమంది హత్యాయత్నాలు కూడా పాల్పడ్డారన్న వార్తలు వింటుంటే బాధ కలుగుతుంది భయభ్రాంతులకు లోనైపోతున్నారు సఖ్యత లేదు సంతోషం లేదు కుటుంబంలో కలిసి జీవించే పరిస్థితి లేదు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూడలేని పరిస్థితి నిద్ర లేస్తే నిద్రపోయేంత వరకు ఎలా ఉంటుందో తెలియని పరిస్థితి ఎలా అయిపోయారు చాలామంది కాబట్టి మీరు అందరూ గ్రహించండి మీరు అందరూ గుర్తించండి ఐదు నెలలు ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఏడు ఇరవై నాలుగులో ఐదు నెలలు కనబడుతుంది ఈ ఐదు నెలల్లో వారు ఏ విధంగా ఉన్నారు గొడవలు పడ్డారా ఒకరినొకరు తిట్టుకున్నారా సఖ్యత లేకుండా ఉన్నారా వాళ్ళు ఈ తలుపు నేను తీసేస్తా ఆ తలుపు నేను నువ్వు తీసే కోపంతో నేను అవసరమైతే గుణపంతో ఆ వాడ పొడిచేస్తా అమరానికి వెళ్ళిపోయి లేదా కిందకి వెళ్ళిపోయి పొడిచేస్తా నీళ్ళని లోపల రప్పించేస్తా మొత్తం కూల్చేస్తా ఇంక ఉండకూడదు ఇల్లు మొత్తం చావాల్సిందే అన్నీ అంతటి ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ ఆ కోపం కానీ ఆ పిచ్చి ఆలోచనలు కానీ ఎవరిలోకైనా వచ్చాయా ఒకరికొకరు సహకరించుకోకుండా ఐదు నెలలు కుదురుతుందా ఒకరు ఒకరు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేయకుండా ఐదు నెలలు కుదురుతుందా ఐదు నెలలో వంట చేయాలి తినాలి ఆ ఐదు నెలలు వండుకొని తినాలి ఆ ఐదు నెలలు వేళ్లతో పాటు మిగిలిన జంతువులు పక్షులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా పురుగులు వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళ ఆహారం సిద్ధపరిచి ఉంచాలి సో దానికి వాళ్ళు ఏం ప్రణాళికలు రచించుకున్నారో ఏ విధంగా దేవుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాడో ఏ విధంగా వాళ్ళన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నారో ఏ ఏ ఆరాల్లో వేటిని పెట్టారో ఏ విధంగా వాటిని కాపలాగా వస్తూ వచ్చారో ఈ ఎనిమిది మంది అసలు ఎనిమిది మంది ఎంత శ్రమపడి ఉంటారో ఈ ఓడలో ఉన్నంతకాలం ఎంత బాధాకరమైన పరిస్థితి వాళ్ళు అనుభవించి ఉంటారో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి గెస్ చేయండి ఇవన్నీ ఆ సీన్లోకి వెళ్ళి మీరు గెస్ట్ చేయండి ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నావహ గారు వాళ్ళ కుమారులు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి శుభ్రంగా ఎవరి దొప్పట వాళ్ళు వేసుకొని ఎవరి మంచం వాళ్ళు వేసుకొని చక్కగా పడుకుని పోయారు అనుకుంటారు అలా ఏం జరగదు అక్కడ ఎవరి దొప్పట వాళ్ళు వేసుకుని ఎవరి గదిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి పడుకునే పరిస్థితులు ఉండవు అక్కడ అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి కలిసిమెలిసి ఉండాలి అది కాక భయంకరమైన ఉగ్రత తినాలి అవి అది ఎంత భయంకరం అంటే అసలు బయట ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితి విపరీతమైన ప్రవాహ జలాలు కొండలు కొండలే మునిగిపోయాయి బయట నుంచి ఆర్తనాదాలు రోదన బయట నుంచి భయంకరమైన చావుకేకలు సో ఇన్నిటి మధ్య వాళ్ళు జీవించారు అందులో జంతువులు చచ్చిపోయాయి భూమి మీద ఉన్నవన్నీ చచ్చిపోయాయి చెట్లు మునిగిపోయాయి కొండలు మునిగిపోయాయి పర్వతాలు మునిగిపోయాయి పరిస్థితులు చూస్తే చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిపోయాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళందరూ కలిసిమెలిసి ఆ ఓడలో ఎంత చక్కగా జీవించి ఉంటారో మనం మనం చూస్తే దీన్ని ఎలా లెక్కలు కట్టాలో దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒకసారి మనం చూద్దాం దీన్ని ఎలా లెక్కలు కట్టాలంటే ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాయి చూద్దాం ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన అందరూ చూడండి ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన ఆ పది నుంచి చదువుదాం ఏడు దినములైన తర్వాత ఆ ప్రవాహ జలములు భూమి మీదకి వచ్చిన నోవహు వయస్సు యొక్క నోవహు వయస్సు యొక్క కొల్ లెక్కలు ఎలా కడుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథకర్త పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో నోవహు వయస్సు యొక్క ఆరు వందల సంవత్సరము రెండవ నెల పదిహేడవ దినమున మహాగాద జలముల ఓటలన్నీ ఆ దినమందే విడబడిను ఇప్పుడట నోవహు వయస్సు యొక్క నెంబర్ వేసుకోండి ఆరు వందల సంవత్సరం అంటే నోవహు గారి వయసు ఎంత ఆరు వందల సంవత్సరం అప్పుడు ఆరు వందల సంవత్సరం
నూట యాభై దినాలు ఇరవై నాలుగో చిన్న వచ్చేసరికి రెండవ నెల పదిహేడో దినం దగ్గర నుంచి నెలకి ముప్పై రోజులని మనం అనుకుంటే రెండవ నెల పదిహేడో దినం దగ్గర నుంచి నూట యాభై దినాలు కౌంట్ చేస్తే ఈ నూట యాభై దినాలు అంటే ఐదు నెలల పాటు వాళ్ళు ఓడలో ఉన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక మరో రెఫరెన్స్ మనం చూస్తే ప్రియులరా అదే ఆది కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడు నుంచి చదువుదాం ఆది కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడు నుంచి చదువుదాం రెండు చదవండి రెండు అగాధ జలముల ఓటలు ఆకాశపు తుమ్ములు మోయబడిను ఆకాశము నుండి కురియుచున్న ప్రచండ వర్షము నిలిచిపోయాను అప్పుడు నీళ్లు భూమి మీద నుండి క్రమక్రమముగా తీసిపోవచ్చుండెను నూట యాభై దినములు అయిన తర్వాత నీళ్లు తగ్గిపోగా ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుంచి మనం కంటిన్యూ అవుతున్నాం నూట యాభై దినములు అయిన తర్వాత నీళ్లు తగ్గిపోగా ఏడవ నెల పదిహేడవ దినమున ఓడ అరారాతు కొండల మీద నిలిచాను ఏడవ నెల పదిహేడవ దినము ఈ ఏడవ నెల పదిహేడవ దినం అంటే ఆరు వందల నావహు గారి వయస్సు యొక్క అక్కడ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి ఈ ఏడో నెల అనగానే మామూలు మన క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏడో నెల లేదా అక్కడ ఏదో క్యాలెండర్ ప్రకారం ఏడో నెల అని కాదు మొత్తం భూమి అంతా మునిగి మునిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ విధంగా క్యాలెండర్ ప్రారంభమవుతుందంటే నావహు గారి వయసుతో ప్రారంభమవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఈ కొలత ఆరు వందల వయసు యొక్క అంటే ఆరు వందల సంవత్సరం రెండో నెల పదిహేడో దినం మనం చదువుకున్నాం కదా ఇక్కడ దీన్ని ఎలా చదవాలంటే ఆరు వందల సంవత్సరం ఏడవ నెల పదిహేడవ పదిహేడవ దినమునకు ఓడ అరారాతు కొండల మీద నిలిచిందట అంటే నూట యాభై దినాల తర్వాత రెండో నెల పదిహేడు ఏడో నెల పదిహేడు రెండో నెల పదిహేడు ఏడో నెల పదిహేడు మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి నూట యాభై దినాలు ఈ నూట యాభై దినాలు అంటే అంత ఐదు నెలలు ఈ ఐదు నెలలు రెండో నెల పదిహేడు దానికి ఐదు నెలలు యాడ్ చేయండి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఏడో నెల పదిహేడు అవుతుంది సో ఇదంతా ఎవరి వయసును బట్టి కొ కొలత కొలత ప్రారంభమైందంటే లెక్క ప్రారంభమైందంటే నావహ్ గారి వయసుతో పాటు లెక్క ప్రారంభమైంది అని మనకు అర్థమవుతుంది ఏమండి ఆ తర్వాత మరొక రెఫరెన్స్ మనం చూస్తే ఆ ఐదో వచ్చిన చదువుదాం నీళ్లు పదియవ నెల వరకు క్రమముగా తగ్గుతూ వచ్చాను అన్నాడు పదియవ నెల వరకు క్రమముగా తగ్గుతూ వచ్చాను అంటే ఎనిమిది నెలలు అక్కడికి అంతే కదా మరి రెండో నెల పదిహేడు ఇక్కడ ఏడో నెల పదిహేడు తర్వాత మళ్ళీ పదో నెల అన్నాడు పదో నెల అంటే ఎంత మళ్ళీ రెండు పదిహేడు తీసేస్తే పది పదిహేడు అనుకుంటే ఎనిమిది నెలలు ఈ ఈ తగ్గుతూ వచ్చాను ఎనిమిది నెలల పాటు ఈ తగ్గుతూ వచ్చాను ఈ నీళ్లు పదియవ నెల వరకు క్రమముగా తగ్గుచు వచ్చాను పదియవ నెల మొదటి దినమున కొండల శిఖరములు కనబడెను తర్వాత మళ్ళీ నలభై రోజుల తర్వాత నాహు తాను చేసిన వాడకిటికి తీసి ఒక కాకిని వెలుపలకి విడుస్తాడు ఆ తర్వాత మనం పదమూడో వచ్చినానికి వస్తే మరియు పదమూడో వచ్చిన జాగ్రత్తగా ఇంపార్టెంట్ చూడండి మరియు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరం అంటే నావహు గారి వయస్సు కౌంటింగ్ ఇక్కడ అర్థమవుతుందా ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరం అనగానే క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల ఒకటి క్రీస్తు శకం ఆరు వందల ఒకటి అని కౌంటింగ్ చేయకూడదు మనం నావహు గారి వయసే ఇక్కడ మనకు కౌంటింగ్ పద పదమూడు వచ్చిన మరియు ఆరు వందల ఒకటవ సంవత్సరము మొదటి నెల తొలి దినమున ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరము ఈయన ఎప్పుడు వాళ్ళకి వెళ్ళాడు ఆరు వందల సంవత్సరము రెండో నెల పదిహేడో దినమున స్టార్ట్ అయింది అది ప్రచండ జలాలు కురవడం స్టార్ట్ అయింది పదమూడు వచ్చిన ఏంటి మరియు ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరం మొదటి నెల తొలి దినమున నీళ్లు భూమి మీద నుండి ఇంకిపోయాను నావు వాడకప్పు తీసి చూచినప్పుడు నేల ఆరి ఉండెను మరలా రెండవ నెల ఇరవది ఏడవ దినమున భూమి ఎండిపోయాను రెండవ నెల అంటే ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరం రెండో నెల ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరం రెండో నెల వీళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఆరు వందల సంవత్సరం రెండో నెల ఇది ఎప్పుడు ఆరు వందల ఒకటో సంవత్సరం రెండో నెల అంటే దాదాపుగా వీళ్ళు వాడలో ఉన్న దినాలు ఎంత అంటే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పాటు వాడలో ఉన్నారండి వాళ్ళు వాడని సంవత్సరాలు చేశారు అదొక వందేళ్ళు పట్టింది వాళ్ళకి వాడు చేయటానికి దాదాపు వంద సంవత్సరాల కాలం పట్టింది వీళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు వాడలో ఉన్నారు అంటే ఒక సంవత్సర కాలం పాటు అంటే దాదాపుగా ఒక మూడు వందల డెబ్బై రోజులు లేదా మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులు సుమారుగా అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక మూడు వందల డెబ్బై రోజులు అనుకుంటే ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా వీళ్ళు వాడలోనే కాలం గడిపారండి బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు లేవు అంటే సంవత్సరానికి సిద్ధపడగా ఆహారం ముందుగా సిద్ధం చేసుకుని ఉండున్నారు సంవత్సరానికి సరిపడగా ఈ జంతువులకి పక్షులకి వాళ్ళతో పాటు లోపలికి వచ్చినటువంటి పురుగులకి పశువులకి వీటన్నిటికీ కూడా వారు ఆహారం సిద్ధం చేసుకుని ఉండాలి వాళ్ళకి ఏం పెట్టి మేపారో వాళ్ళు ఏమేం పెట్టుకున్నారో అందులో ఏం దాచారో దేవుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయం చేశాడో ఇవేవి మనకు తెలీదు అదంతా దైవానికే తెలియాలి దేవుడు మనకు ఆ విషయాలు బయలుపరచలేదు కానీ ఒక్క సంవత్సర కాలం పాటు వాళ్ళ ఓడలో ఉండిపోయి ఆ ఓడకు పరిమితమైపోయి బ్రతికారు అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం మీరు ఆలోచించండి ప్రియులరా ఎనిమిది పదమూడు వరకు చదివితే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ సంవత్సర కాలం మీ
మళ్ళీ మనం విశ్వాసులం మహావిశ్వాసులం ప్రార్థనా పరులం భక్తి పరులం చాలా విశ్వా చాలా గొప్ప భక్తి జీవితాలు కలిగిన వాళ్ళమని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం చర్చికి వెళ్ళామంటే గంట సేపు ప్రార్థన చేస్తారు చర్చికి వెళ్ళారంటే ఓ తెగ పాటలు పాడతారు చర్చిలో కానుకలు గట్టిగా ఇస్తారు సంఘానికి పెద్దలు సంఘంలో గొప్ప విశ్వాసులు లేదా గొప్ప సేవకులు గొప్ప సేవకురాళ్ళు ఇలా మనం మనం గొప్ప చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఒక నెల పదిహేను రోజులు ఐకమత్యంగా ఉండలేకపోయారు మొన్న ఇంకో విచిత్రమైన వార్త విన్నాను ఒక సేవకుడు సేవకురాలు ఇంట్లో ఉండి కొట్టు చేస్తున్నారట ఇందుకే వాళ్ళు ఎవరంటే సంఘ సంఘాన్ని నడిపించేవాళ్ళు అంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరికి వాళ్ళకి పాడట్లా ఏదైనా వాళ్ళు భార్య భర్తలే కదా సో వాళ్ళ పిల్లలు మాట వినట్లా సో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళలో ఐక్యత లేదు ఎందుకు ఐక్యత లేదు అంటే వాళ్ళు నోవహు కుటుంబాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి నోవహు గారి కుటుంబం ఎంత ఐక్యతతో ఎంత సఖ్యతతో ఆ విపత్కర పరిస్థితిలో ఏ విధంగా ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ ఉన్నారు అనే విషయం మనం ఆలోచిస్తే ప్రియులరా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ విధంగా దేవునితో ఉన్నారో మనకు అర్థం అది పదిహేను వచ్చినం చదవండి ఆది కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినం అప్పుడు దేవుడు నీవును నీతో కూడా నీ భార్యయు నీ కుమారులు నీ కోడండ్రు వాడలో నుండి బయటికి రండి వాడలోనికి వెళ్ళండి అని సంవత్సరానికి ముందు చెప్పిన దేవుడే వాడలోనికి బయటికి రండి అని సంవత్సరం తర్వాత కూడా చెప్తున్నారంటే అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కుటుంబం అంతా ఐక్యంగా ఉన్నారు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులుగా ఉన్నారు దేవుని దృష్టికి యథార్థవంతులుగానే ఉన్నారు వాళ్ళలో వాళ్ళు ఏ విధమైన గొడవలు పడకుండా ఐక్యంగా పనిని పూర్తి చేశారు ఐక్యంగా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు లోపలికి ఎలా అయితే ఐక్యంగా ఐకమత్యంగా వెళ్ళారో బయటకు కూడా అలాగే ఐక్యంగా ఐకమత్యంగా వచ్చారు అదే సక్సెస్ సీక్రెట్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి చెప్పనా అందరూ కలిసిమెలిసి కష్టపడండి ఏ రంగం అయినా సరే మీరు అభివృద్ధి సాధించకపోతే అడగండి అందరూ ఐక్యంగా ఉండి కష్టపడండి ఏ రంగం అయినా సరే మీరు సక్సెస్ అవ్వకపోతే అడగండి ఈరోజు సంఘం ఉంది సంఘంలో నాయకుడు ఉంటాడు అతని కింద పనిచేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇది ఎవడకు వాడు నా నాదే ఉంది లేదు ఎవడదో అనుకుంటే అక్కడ పనిలో సక్సెస్ అవ్వరు ఇది నాదే ఇది మాదే ఈ సంస్థ మాది ఈ వ్యవస్థ మాది ఈ సంఘం మాది ఈ కుటుంబం మాది నేను కష్టపడితే నా ద్వారా నా సంస్థకు ఉపయోగం ఉంటుంది సో అంతా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వేరు వేరు కాండం వేరు ఆకు వేరు కొమ్మ వేరు చెట్టు అంతా వేరు అనుకుంటే ఎవరికి వారు వేరు వేరు అనుకుంటే ఏది అభివృద్ధి ఉండదు వేరు భూమిలో ఉండాలి నీటిని పైకి కాండానికి అందించాలి కాండం మొక్క కొమ్మలకి కొమ్మలు ఆకులకి ఆకులతో పాటు పండ్లు పువ్వులు ఈ విధంగా చెట్టు పచ్చగా కనబడుతుంది అంటే అందులో అందరి సమిష్టి కృషి ఉంది అందరి సమిష్టి కృషి ఉంది అలాగే ఒక సంఘం కానివ్వండి ఒక వ్యవస్థ కానివ్వండి ఒక సంస్థ కానివ్వండి ఒక కుటుంబం కానివ్వండి సక్సెస్ఫుల్గా కొనసాగుతుంది అంటే సక్సెస్ బాట పట్టింది అంటే అందరి సమిష్టి కృషి ఉందన్నమాట అందులో ఇది నాది కాదు ఎవడదో వాడి దారి వాడిది నా దారి వాడిది నాది నా స్వార్థం నాది వాడి స్వార్థం వాడిది వాడు ఏమైపోతే నాకెందుకు నేను బాగుంటే చాలు వాళ్ళు ఎలా పోతే నాకెందుకు నేను హ్యాపీగా ఉంటే చాలు నాకు లాభం వస్తే చాలు నేను నేను తింటే చాలు నేను ఉంటే చాలన్న భావజాలం ఎవరిలైతే వస్తుందో ఆ సంస్థ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఏ పని పూర్తి చేయలేరు ఇది ఎప్పుడు కూడా సమిష్టి కృషే తప్ప ఒక్కడి వల్ల అయిపోయేది కాదు ఎవడి పని వాడు సక్రమంగా నిర్వర్తించినప్పుడే సంఘం బాగుంటుంది కుటుంబం బాగుంటుంది ముఖ్యంగా వాళ్ళ మధ్యలో ఐక్యత ఉండాలి ఇది ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు ఐఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ లేదా క్రీస్తు సంఘం ఇలా నడుస్తుంది అంటే అది నా ఒక్కడి కృషి అని నేను ఎప్పుడు అనుకోకూడదు అది నా మూర్ఖత్వం అవుతుంది సో దీని వెనక ఎంతోమంది పిల్లలు ఉన్నారు దీని వెనక ఎంతోమంది కష్టం ఉంది దీని దీని వెనక ఎంతోమంది సభ్యులు ఉన్నారు ఈవెన్ ఏ కార్యక్రమం జరిగినా సరే ఇది ఒక్కడి కష్టం కాదు ఎంతోమంది కనిపించని సహాయకులు ఉన్నారు సహకారులు ఉన్నారు వాళ్ళందరి కష్టమే ఈరోజు ఈ సువార్త పరిచర్య ఈ సంఘ పరిచర్య లేదా జరుగుతున్న సెమినార్స్ లేకపోతే ఇంకేమైనా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ పిల్లలందరి కష్టం ఈరోజు యూట్యూబ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది అంటే ఇంత ఇన్ని ఇన్ని వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చారు అంటే దానికి కారణం ఎవరు ఎవడో ఒక్కడు కాదు అక్కడున్న దాని వెనకున్న పిల్లలందరూ చూస్తున్న వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్న వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ టాలెంట్ ఉపయోగిస్తున్న వాళ్ళు ఫొటోస్ ఎడిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్న వాళ్ళు సో ఇలా ఎంతోమంది ఉంటారు సంఘం కూడా ఈరోజు ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని వందల మంది బాప్తిస్మం తీసుకుంటున్నారంటే సెమినార్స్ ఇంత చక్కగా జరుగుతున్నాయి అంటే దీని అందరికీ కారణం ఎవరు అంటే దేవుని పిల్లలు అందరికి కష్టం అది దేవుని పిల్లలు అందరి శ్రమ ఇది కేవలం నేను ఒక నాయకుడిగా కొన్ని బాధ్యతలు మాత్రం నేను తీసుకుంటాను తప్ప మిగిలినవన్నీ నావి కావు కష్టం అంతా నాది కాదు చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో సో వాళ్ళందరూ ఐక్యంగా ఉంటేనే సక్సెస్ఫుల్గా దేవుని పని ముందుకు కొనసాగుతుంది
సుమారు దాదాపు వంద సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళందరూ ఎలా కలిసి కష్టపడ్డారు అలాంటి సక్సెస్ఫుల్ వాతావరణం మీ అందరి మధ్యలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ కుటుంబం అనేక మందికి ఆదర్శవంతమైన కుటుంబంగా మారిపోతుంది అంతే కానీ అసూయతో రగిలిపోతూ నేనే కనబడాలి నేనే ఉండాలి నేనే బాగుండాలి నేనెందుకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి తగ్గించుకోవాలి నేనెందుకు మాట్లాడాలి నేనెందుకు ఉండాలి ఇలా నేనే నేనే అనే భావజాలు ఎప్పుడైతే మనలోకి వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మీ వ్యవస్థ సక్సెస్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా నేను ఇదివరకు కూడా ఒక విషయం చెప్పాను కాళ్ళు కష్టపడిన కాళ్ళు పరిగెత్తి పథకం రన్నింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చిన మెడకే దండేస్తారు చేతులతోనూ గొప్పగా చెస్ ఆడి గెలిచిన మెడకే దండేస్తారు ఏదైనా సరే నీ శరీరం అంతా కష్టపడినా దండ మెడకే పడద్ది శిరస్సుకు పడద్ది అలాగే మనం అంతా కలిసి కష్టపడితే మహిమ శిరస్సుకి శిరస్సు ఏసుక్రీస్తు మహిమ దేవునికి కాబట్టి ప్రియులరా మీరు ఆలోచించండి ఎప్పుడు కూడా ఒక విపత్కరమైన పరిస్థితిలో మీ ఐక్యత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా బ్రతికారో తర్వాత తరాలు కూడా మరిచిపోకుండా వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని కొనియాడారు హెబ్రిపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో పౌలు గారు మాట్లాడుతూ హెబ్రిపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి నోవహు గారి గురించి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు చూడండి విశ్వాసమును బట్టి నోవహు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి జలప్రళం ఎలా ఉంటుందో ఈ ప్రకృతి అంతా ఎలా మునిగిపోద్దో వాడు ఎలా తేలుతుందో అది ఎలా రన్ అవుతుందో ఇవేమీ ఆయనకు తెలియదు అది వరకు చూడని సంగతులను గూర్చి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు చూసారా తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక వాడను సిద్ధము చేసాను అన్నాడు ఎవరి రక్షణ కొరకట తన ఒక్కడి రక్షణ కొరకైనా చదవండి ఏమని ఉంది అక్కడ తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు అంటే నోవహు కష్టం తన ఒక్కడి స్వార్థం కోసం కాదు తన ఇంటి వారందరి కోసం నోవహు కష్టపడుతున్నాడు అలాగే ఇంటి వారు కూడా నోవహు కోసం కష్టపడుతున్నారు ఇలా ఒకరికి ఒకరు ఎంత బాగుంది చూసారా పదం ఒకరికి ఒకరు ఎప్పుడైతే మనం నాది అనుకుంటామో ఒకడు మనకు చెప్పక్కర్లా ఏం చేయాలో మనకు మనకే ఆలోచనలు వచ్చేస్తే ఏం చేయాలో మనకు మనకే థాట్స్ వస్తాయి ఏం చేయాలో మనకు మనకే ఒక భావజాలం కలుగుతుంది ఏం చేయాలో ఎందుకంటే ఇది మన పని అనుకున్నప్పుడు మనకు ఎవడైనా గైడెన్స్ ఇవ్వాలా ఇది మన పని అనుకున్నప్పుడు మనకు ఎవడైనా చెప్పాలా ఇది మన పని అనుకున్నప్పుడు మనల్ని ఎవడైనా ముళ్ళకర్ర పెట్టి పొడిచి ముందుకు నడిపించి తొయ్యాలా అక్కర్లేదు ఇది నాది అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకొని చూడండి మీకు ఎంత గొప్ప గొప్ప థాట్స్ వస్తాయో ఎంత అభివృద్ధి పదంలో మీ సంఘం ఉంటుందో ఎంత అభివృద్ధి పదంలో మీ కుటుంబం ఉంటుందో ఎంత అభివృద్ధి పదంలో మీ సంస్థ ఉంటుందో ఇది నాది అని ఒక్కసారి అనుకొని చూడండి మొత్తం ఆ వాతావరణం అంతా మారిపోద్ది అనుకొని చూడండి మనలో మనకే తెలియని ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణి అవలం అవలంబించడం ప్రారంభిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి నోవహట భయభక్తులు గలవాడై తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక వాడను సిద్ధము చేసాను అందువలన తడు లోకము మీద నేరస్థాపన చేసి విశ్వాసమును బట్టి కలుగు నీతికి వారసుడాయను అంటాడు అలాగే పేతురు గారు కూడా మాట్లాడుతూ పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచనం దేవుని దీర్ఘ శాంతము ఇంకా కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవహు దినములలో వాడ సిద్ధపరచబడుచుండగా వాడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అంటే వాడ రెడీ అవుతుందట ఇంకా ఇంకా రెడీ అవ్వాలా వాడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అవిధేయులైన వారి వద్దకు అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల వద్దకు పాపములో పడిపోయిన వారి వద్దకు ఆయన ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించను ఆ ఓడలో కొందరు అనగా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిరి చూసారా ఎనిమిది మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందిరి అంటే ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది మంది కూడా ఒకరి కొరకు ఒకరు అన్నట్టుగా అందరూ కూడా దేవునికి లోబడి దేవుని చిత్తానికి విధేయులై దేవునికి మాటకు విధేయులై దాదాపు ఒక సంవత్సర కాలం పాటు ప్రపంచమంతా ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఎంత ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతుందో మత్తీసు వారి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం మత్తీసు వార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఏడో వచ్చిన నోవహు దినములు ఎలాగుండెనో మనుష్య కుమారునిది రాకడియు అలాగే ఉండును జలప్రళయమునకు ముందడి దినములలో నోవహు వాడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు వాడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు వారు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లి చేసుకొనిచు పెండ్లి కిచ్చుచు నుండి జలప్రళయము వచ్చి అందరినీ కొట్టుకుని పోవు వరకు ఎరుగకపోయిరి అలాగుననే మనుష్య కుమారుని రాకడా ఉండును అన్నాడు కాబట్టి ప్రియులరా ఈ ప్రకృతిలో రకరకాల సూచనలు జరుగుతున్నాయి రకరకాల సూచనలు ప్రకృతి ఎప్పుడు మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రకృతి దేవుని యొక్క అధీనంలో ఉంది అది మనకు పాఠాలు నేర్పిస్తుంది అనేక రకాలైన సూచనలు మనకు సమాజంలో కనబడుతున్నాయి ప్రభు ఏవైతే సూచనలు చెప్పారో అవన్నీ మనకు సమాజంలో కనబడుతున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు రాకడ ఒకవేళ అది ఎప్పుడో మనకు ఎవరికీ తెలియదు ఒకవేళ క్రీస్తు రాకడు వస్తే అప్పటికి మన కుటుంబం ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టు కొట్టుకు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి మీరు చెప్పండి అప్పటికి మన సంఘం కుక్కలు చింపిన విస్తరిగా మారిపోయి ఆ ఎవడికి వాడే అనుకుంటూ అసూయతో పచ్చ కామెరల కళ్ళతో రగిలిపోతూ ఒకరిని చూసి ఒకడు ఓర్వలేని స్థితిలో ఇష్టానుసారంగా తప్పు చ
ఇలాంటివి ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు ఆలోచించండి మీరు తప్పించుకోగలరా ఆ స్థితిలో మీరు తప్పించుకోగలరా ఆ పరిస్థితిలో మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రియులారు ఈ సమయంలో కాబట్టి కుటుంబం అనేది చాలా విలువైంది దాన్ని కాపాడుకోండి మీకు ఐక్యత చాలా ఇంపార్టెంట్ సంఘం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ కుటుంబాలు కలిస్తేనే సంఘం అవుతుంది కుటుంబాల కలియకే సంఘం దాదాపుగా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను సంఘంలో ఎక్కువ కుటుంబాలు ఉంటాయి ఈరోజు కూడా లైవ్ వీక్షిస్తున్న మీలో చాలామంది కుటుంబాలుగా కూర్చొని వీక్షిస్తున్నారు కదా మీ కుటుంబాలన్నీ మీ పక్కనే ఉన్నాయి కదా మీ పిల్లలు మీ భార్య మీ భర్త మీరు అందరూ వాక్యం వింటున్నారు కదా కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు మీరు అందరూ ఐకమత్యంగా ఉంటే యు విల్ గెట్ మోర్ సక్సెస్ చాలా గొప్ప సక్సెస్ మీరు రుచి చూస్తారు చాలా గొప్ప స్థితిలోనికి మీరు వెళ్తారు అంతేకాని ఎవరికి వారే యమున తీరే అంటే ఆ వాడలో వాళ్ళు కూడా నశించిపోయేవారే వాడ చేయలేదు అనుకోండి గొడవలు పెట్టుకుని వాడ చేయడం మానేశారు అనుకోండి నాశ నాశనం అయిపోతారు వాడలో ఉండి గొడవలు పెట్టుకుని వాడ కణాలు పెట్టేశారు అనుకోండి నాశనం అయిపోతారు సో వాడలో నుంచి బయటకు రాకముందే ఒకరికి వాళ్ళు కొట్టు చచ్చి లోపలి కరుచుకుని భక్షించారు అనుకోండి నాశనం అయిపోతారు వాళ్ళకి ఏ ప్రయోజనం ఉండదు ఎప్పుడైతే యూనిటీ ఉందో ఆ యూనిటీ వాళ్ళకి గొప్ప సక్సెస్ తెచ్చిపెట్టింది అలా మనం ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఒక సంవత్సరం పాటు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు కూడా లాక్డౌన్లోనే ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు కూడా లోపలే ఉన్నారు ఆ లోపలే ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళలో ఎలాంటి తారతమ్యాలు హెచ్చు తగ్గులు హెచ్చించుకునే గుణాలు లేకపోతే నేనే అనుకునే దౌర్భాగ్య స్వభావాలు నా నాకే అంతా కావాలనుకునే స్వార్థపూరితమైన భావజాలం వాళ్ళలో లేదు వాళ్ళందరూ ఐక్యంగా ఉన్నారు ఒకరి మంచి ఒకరు కోరుకున్నారు ఒకరినొకరు మెప్పించుకున్నారు ఒకరినొకరు పొగుడుకున్నారు ఒకరినొకరు కీర్తించుకుని ఉన్ని ఉంటారు అలా ఉంటేనే కదా సక్సెస్ అనేది నడుస్తూ వస్తుంది లేకపోతే రాదు అలాగే ముఖ్యంగా దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి దేవునికి విధేయత కలిగి వారు కొనసాగున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఆ ఉగ్రత నుండి తప్పించుకో తప్పించుకున్నారు అలాగే ప్రియులారు ఈ దినాల్లో కూడా మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి మీ కుటుంబాల్లో గొడవలు లేదా కొట్లాటలు లేదా ఒకరి మధ్య ఒకరికి అభిప్రాయ భేదాలు ఒకరికొకరు ఇష్టానుసారంగా దూషించుకోవటాలు నేనంటే నేను అనుకున్న తగులు ఆడుకోవటాలు ఒకరినొకరు సహకరించుకోకుండా ఇది నీ పని అది నా పని అని వంతులు వేసుకోవటాలు ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మీ కుటుంబం కొనసాగుతుందో నడి సముద్రంలో ఖచ్చితంగా మీ యొక్క కుటుంబం మునిగిపోతుంది ఎలాంటి ప్రయోజనాలు మీకు చేకూరవు మీరు ఎలాగో సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ని మీరు సంపాదించుకోలేరు సంఘమా గుర్తుపెట్టుకో కుటుంబాల కుటుంబ సభ్యులారా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ ఐకమత్యంగా ఉన్నప్పుడే మీరు గొప్ప విజయాలు సాధించగలుగుతారు మీరు సాతానును గెలవగలుగుతారు లోకాన్ని గెలవగలుగుతారు దేవుల్లో వర్ధలగలుగుతారు దేవునితో సంతోషించగలుగుతారు దేవునితో నడవగలుగుతారు దేవునిలో ఆనందించగలుగుతారు అప్పుడు మీ కుటుంబం ఒలేవ చెట్ట ఒలేవ మొక్క వలె పచ్చగా ఉంటుంది ఒలేవ మొక్క వలె దేవుని ఎదుట పచ్చగా కనబడుతూ ఆకువాడని మొక్క వలె సంతోషభరితంగా దిగ్విజయంగా మీ యొక్క ఈ జీవిత యాత్రను పూర్తి చేసి అనేక మందికి మార్గదర్శకంగా నిలిచి మీరు ఆ మహాలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోగలుగుతారు మీ కుటుంబం అనేక మందికి ఆదర్శప్రాయంగా మిగిలిపోతుంది అలా ఉండాలని మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ మాటలను స్వీకరించండి దేవుని వాక్యాన్ని గౌరవించండి దేవునికి విధేయులు అవ్వండి అటు ధన్యత దేవుడు మీకు మీ కుటుంబాలకు సమృద్ధిగా దయచేయనుగాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఎంతవరకు తండ్రి విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు ఉపదేశించడానికి మీరు చేసిన సహాయమును బట్టి స్తోత్రం ప్రభు ఎంతవరకు లైవ్ వీక్షించినటువంటి నా ప్రియులైన అక్కలు చెల్లెమ్మలు అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు అందరికీ కూడా మీకు ఆపుదల దయచేయండి మీ కృపలో ప్రతి కుటుంబాన్ని బలపరచండి భద్రపరచండి ఇప్పుడు ఎంతమంది అయితే ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని వింటూ మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారో వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏ ఒక్కరికి ఏ అపాయము సంభవించకుండా కాపాడండి ప్రభా మీ సన్నిధి కాంతిలో ప్రతి ఒక్కరిని నిలవబెట్టండి తండ్రి ప్రభా మీ యొక్క రక్షణ భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం ప్రభా ఈ వాడలో నుండి వైదొలిగిపోకుండా రక్షణ వాడలో స్థిరముగా నిలిచి తండ్రి మీరున్న మహాలోకాన్ని చేరుకునే పర్యంతం మీ కాపుదల మాకు అనుగ్రహించమని అపరాధముల్లో పాపముల్లో చచ్చిన మమ్మల్ని తిరిగి బ్రతికింపజేశారు ఏ ఒక్కరు కూడా కక్కిన దానికి తిరిగిపోకుండానట్లు కడుగుబడిన వారు మరలా ప్రభా బురద వైపు చూడకుండానట్లు మీ సహాయం అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధాన వర్తనలుగా నిలువబెట్టమని తండ్రి ఏ కుటుంబం ఇబ్బంది పడకుండా ప్రభు మీ కాపుదల అనుగ్రహించి మీ సన్నిధాన మీ సన్నిధి కాంతిలో వారిని నిలబెట్టి సంరక్షించమని ప్రాధాయపడుతూ ప్రభా ఈ లోకమంతా ప్రభా భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్న తరుణంలో తండ్రి మీ పిల్లలుగా మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ మీరు మాకు తోడై ఉన్నారని మీ అందు మేము ధైర్యము గలవారమై ఉన్నామని మీరు మమ్మల్ని విడువరని ఎడబాయరని ఈ లోకం మాకు శాశ్వతం కాదని మేము మీ వద్దకు రావాల్సిన వారమై ఉన్నామని గుర్తిరిగి తండ్రి ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ మీతో చక్కటి సహవాసం కలిగి జీవిస్తూ మీ నామ మహిమార్థమై ఈ భూమి మీద మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయమని విత్తబడిన వాక్యం పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింపజేసి ప్రతి కుటుంబాన్ని సమృద్ధికరమైన వాతావరణంలోనికి నడిపించి ప్రభ పరసంబంధమైన దీవెనలతో ఆత్మ
ಪ್ರಭಾತಿ ನೀವೇ ಅಂತಂ ನೀವೇ ಪ್ರಭವಂ ನೀವೇ ಪ್ರಳಯ ನೀವೇ ಅಲ್ಫಯು ನೀವೇ ಓಮಘಯು ನೀವೇ ವಿಲಯ ನೀವೇ ಸ್ಥಿರ ನಿಲಯ ನೀವೇ ಗಗನ ಭುವನ ಸಕಲ ನೀವೇ ಜಗತಿ ನಡಿಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀವೇ ಸಮರ ಅಮರ ಸರ್ವಮು ನೀವೇ ಅನ್ನಿ ನಾಮಾಲು ಪ್ರಣಮಿಲ್ಲೇ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನಾಮ ನೀವೇ ಸರ್ವೋನ್ನತ ನಾಮ ನೀವೇ ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಾಕಿಟ ನಿಲಚಿಯುನ್ನಾಡು ಜನಮುಲಂದರಿಕಿ ಫಲಮಿಚ್ಚುಟಕು ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಚಬೋತುನ್ನಾಡು ಸರ್ವೋಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ವಾಕಿಟ ನಿಲಚಿಯುನ್ನಾಡು ಜನಮುಲಂದರಿಕಿ ಫಲಮಿಚ್ಚುಟಕು ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಚಬೋತುನ್ನಾಡು ಬೇಲ ದೂತಲತೋ ಬೂರ ಧ್ವನುಲತೋ ಮೇಘ ಮಂಡಲಮು ಪೈನ ಗೋತ್ರಪು ಕದಮ ಸಿಂಹಮು ತೊ ಕದಲಿ ವಸ್ತುಂದಿ ಸೇನ ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪೀಠಂ ಎದುಟ ಪ್ರಕ್ಷಂ ಕಾವಾಲಂದರು ಕ್ರಿಸ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪೀಠಂ ಎದುಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕಾವಾಲಂದರು